Good evening, Vanessa. Good evening, Melvin. Good evening, teacher. Good evening, Hector. Good night, good night. No, good evening, good night. Good evening, teacher. Good evening, Vanessa. Good evening, Enli, Yamilet. And good evening, Catherine. Hi, Catherine. Yeah. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Ever. Lopez, how are you? All right. Okay. Okay, nice to see you guys. I hope you have had a wonderful day today. Um, hopefully it's not raining tonight, huh? Pues, uh, esperemos que no llueva hoy en la noche. Oh my goodness, look at the uh, ever. It looks nice. It looks very, uh, very uh, Christmas-like. Se ve bien navideño. My... My children, my children like the oh my Christmas goodness lights. Oh, they did the decoration. Yes. Papa, what? They decorated the, the house. Decorated. Yes. Mm -hmm. It looks nice. It decorated feels like a... my house by my son. Okay. Hey. Hey. Hi. Hi. Hello. Good evening. Good evening. <laughs> okay. All right. Very good. Uh, he looks just like you. Se parece a ti. It's like me. Yes. Just like you. Yes. All right. Uh, all right, Anna Gloria, good evening. Good evening, uh, Sofia. <laughs> Jamilet, yeah, Jamilet. Jamilet nos había puesto el mensaje. Beatriz, good evening. Diana, good evening. Good evening, Beatriz. Good evening, teacher. All right, uh, good evening, Mercedes. Good evening, teacher. Okay. And uh, Diana Rudas. Rudas. Okay, yesterday we were talking about how to use uh, frequency adverbs, ¿se acuerdan? Y esos adverbs son los uh, que usamos nosotros para indicar la frecuencia con la cual nosotros hacemos una oración o una acción. Yeah? Por ejemplo, walk. How many times uh, a week uh, do I walk? O con qué frecuencia yo uh, camino. Entonces le pongo un adverb of frequency que teníamos uh, always es para siempre, siempre, never es uh, nunca y uh, sometimes 50%, uh, usually es como un 75% y rarely es como un 10%. ¿sí? Es lo que vimos y a cada uno le pusimos el porcentaje para poder nosotros uh, ubicarnos. ¿sí? Eso es lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver acerca de, si no hay alguna pregunta de ello, vamos a, a, a ver imperatives. Eh, ¿Alguien sabe o ha oído qué son imperatives? Imperativos. No, uh, no imperativos de... Uh, uh, no, eso es otra cosa, sí. No, sí que eso. Eso es imperatives. Sí, dígame, Ever. The imperative is if the, if the word for give order. Yes, uh -huh. order to the person. yes, yes, yes. For example, for example, let's let's study 
let's study English. Okay. Okay. Verbo, let, let's ask, pero contractado let. Yes, uh -huh. let us study English. English, yes. Okay, so imperativos son, uh, una, una de ellas Ordenes. es sí, dar órdenes, okay. sí. Ajá, ¿para qué más creen que se usan los imperativos? Según yo me acuerdo, es para ruegos también, ¿verdad? ¿Para qué, perdón? Para ruegos, oh, como para, para, para ruegos, para rogar. Gracias. Ok, Gracias. ok. Para, para ruegos, dice, ruegos, ruegos, así. Correcto, para, para, sí. O riesgos, dijo. No, 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 la primera. O para ruegos, ok. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Sí, yo me acuerdo que, que vi los imperativos, pero en, en, la, en, la, en la escuela hace poco. Sí, ajá. Ok. Eh, entonces. Oh, eh, Command, sí, command son para dar comandos, ruegos, no sé a qué se refiere, pero vamos a posiblemente eh, no esté captando la idea o eh, no sé si, si rogar como que, rogar como que, eh, eh, como, que era como para peticiones, ajá. Ok, para, ok, peticiones, ok. Eso, ajá, correcto. Para peticiones, sí, ajá. Petitions, puede ser, ajá, eh, también lo usamos para warnings, warnings, yes, warnings son como avisos, ¿verdad? Pero avisos de, hey, te va a pasar esto, no lo hagas, por favor, ¿Eh? son uh, warnings y también los ocupamos para dar advice, advice, sí, para dar un advice, de esta es la forma como nosotros usamos los imperativos, no solamente para dar órdenes, sino que para también dar consejos ¿sabes? o para, para, uh -huh, para decirle algo, hey, no estoy molestando, te voy a golpear, ya. soy cinta negra. <risa> ya. Entonces, uh, para eso sirven también los, los, los imperativos, to give order, to give a warning, and to give an advice. ¿ya? Por ejemplo, si... Eh, Ever, el niño está parado, ¿verdad? Anda parado, corriendo, corriendo, y él le puede decir, sit down. Yeah. Sit down. Yeah. Sit down. O sit quietly. Yes. Sit, sit quietly. Yes. Sit quietly. Yes. I am, I am in my English class. English class, yes. Podría ser esto, ¿verdad? Sit quietly, I am, in my, I am in my English class. Entonces, eso es, sería el command o la orden, sería esta, ¿verdad? Sit. Sit. Sería el command para decirle a él que ya, el, el que por favor esté sentado. Sit quietly y eh, en silencio. Siéntate silenciosamente. I mean in my English class. Eso sería una. O podri, posiblemente a uh, eh, uh, Mercedes le dice uh, a su hijo cuando se va a la escuela, le dice, don't, yes, don't forget your books. Don't forget your books. Sí. Entonces ese ya no es un comando, sino que qué sería. Ya no es una orden, sino que ¿qué sería? Es una petición. Instrucción. O como un consejo, ¿verdad? Don't forget your books. Yes, don't forget your books. Yes, un consejo. Si se te olvida, entonces no vas a tener con qué estudiar. Don't forget your books. Yes. O oh, oh, vamos a... Uh, le dice... Le dice... Eh, Ever... Eh, le dice la esposa a Ever cuando llega, ¿verdad? Fíjate que el niño me estuvo gritando, le estuve tratando de dar comida y me la tiró por los pies y, y se, se portó de esta manera. Entonces viene y, uh, Ever eh, y le dice al niño, be nice to your mother. Yeah. Be nice to your mother. Yeah. And me, yes. 
be nice to your mother and me. Entonces, esa ya no es como un, ya no es un comando, ¿sí? Porque no está haciéndole un comando, sino que le está dando como un advice, ¿sí? un consejo. Porque si no, ya sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Le van a comprar una, 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 unos regalitos, ¿sí? <ríe> sí. Entonces, be nice to your mother and me. Yes. Entonces, uh, uh, ese sería como un consejo, pero sí que sigue siendo un, un, un imperative, ¿sí? Aunque no se escucha fuerte, pero es un imperative, ¿ya? Yeah. Y, por ejemplo, a Melvin le dice, uh, le dice, Melvin, ¿está casado usted? Sí, ok. Entonces le yes. dice la esposa, le dice la esposa a, Mel, a Melvin, le dice, go to the market and bring and bring uh, some vegetables. Yes. Uh, go to the market and bring some vegetables. Sí. ¿Cómo lo tomaría usted eh, eso, Melvin? ¿Lo tomaría usted como un, una orden, una petición, un warning o un consejo? Es una petición. Una petición, ¿verdad? Lo tomaría como una petición. Aunque es un, es un imperativo, ¿sí? Es un imperativo porque le está diciendo que haga algo, entonces, pero no le está ordenando algo así. Manda, sino que, yes, go to the market and bring some vegetables. Yeah. Pero en el ejemplo va. Sí, ahí sí. <ríe> no, siempre te, también la vida real, la vida real tiene que ser así. Ok. Eh, viene Erika, Erika, y Erika tiene unos niños ahí, y, y como todo padre, ¿verdad? Los aconseja bien. Entonces le dice, uh, speak. To your elder, speak to your elders, uh, or speak politely, speak politely, politely, politely to your elders. Okay, speak to, politely to your elders. Okay, speak, speak politely to your elders. Ahí eso es, es como un consejo, un advice o un comando. ¿Cómo se ve ese? Speak politely to your elders. Un comando. ¿Un comando? Ok, porque en ese momento no lo, está, no lo está haciendo él, ¿verdad? Sino que él se va a acordar lo que le dijo la mamá. Es speak politely to your elders, ¿sí? Entonces, uh, eso le está diciendo respete a sus mayores. ¿Ya? Respete. ¿Ah? Un advice. Un advice para que le vaya bien en la vida. Respete a sus mayores, ¿sí? Yes. Speak politely to your elders. ¿sí? ¿No se acuerda que eso nos daban, nos decían a nosotros? No, ese era un tiempo donde, no, 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 eso era, eso era un crimen, portarse mal con los mayores. Mire, su hijo, le dije que se fuera para la casa porque era noche y, y me dijo que era metido. Ah, no, 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 olvídese. A hincarlo sobre el maíz. Ponerle una silla levantada así, que la tuviera ahí unos 5 o 10 minutos y acostarse, pero con un, unos hinchazos que le habían pegado a uno. ¿Sí? Okay. Politely to your elders. Entonces, eh, ¿qué es lo que notan en estos, en estos comandos? Porque es importante saber qué es lo diferente en estos comandos Uh, diferentes a, a, unos, a, a unas oraciones completas. Eh, si se fijan aquí, este es el verbo. Este es el verbo. Eh, este es el verbo. Acá. Este es el verbo y este es el verbo. ¿Qué es lo que notan en esos, eh, en esos verbos? La forma como se escriben.
Por ejemplo, por ejemplo, ever, ever, uh, talk, talk politely, politely. Yes, ever talk, talks politely. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos damos? Que el verbo, el verbo está acompañado de un, de un pronombre. Sí, ya. Yeah. Ahora, veamos aquí si eso está acompañado con algún pronombre. Sit quietly. I am, an Eng I am in my English class. ¿Dónde está el pronombre? ¿Y ¿A quién estoy hablando yo? No está el pronombre. Aquí, por ejemplo, aquí, ¿a quién estoy hablando? ¿A quién estoy diciendo yo? Don't forget your books. Tampoco no es un nombre. Sí, no hay sujeto. Aquí no hay sujeto tampoco. Sí, está el verbo en su forma base. En el go to tampoco no hay sujeto. Sí, y en el speak menos, mucho menos. No hay, no hay sujeto. Entonces, lo que tienen los comandos, los uh, uh, imperatives, es que no van con sujeto. O sea, no se escribe el sujeto ahí. Otra cosa en los comandos es que el verbo no, uh, por ejemplo, hay... Want to sit down. Yes. Down. I want to sit down. Quiero sentarme. Sí. Este verbo aquí, ¿se fija? To sit es el verbo sentar. Yeah. Sentar. Entonces va acompañado con el to. Porque así se escriben los verbos cuando van ellos solos. Que no son el verbo eh, main verb de la, de la sentence. En este caso, fíjense que el verbo sit no lleva el to tampoco. Sí. Entonces, cuando usted esté haciendo sus, sus, uh, sus prácticas, como las hicimos ayer, ¿se acuerda que estuvieron, estuvo bien fácil la, la, la práctica de ayer? Bien rápido escribieron las, las oraciones. Así también hoy, ¿ya? No le van a escribir el to cuando pongan un, una, un command, ¿sí? Porque no lleva el to eh, dos cosas. No lleva ni el to, ni tampoco lleva eh, el sujeto, ¿sí? Al comando, cuando es un imperative y son para tres cosas lo usamos lo usamos para commands uh, petitions o warnings en advice esas son las cosas que usted lo va cuando lo escriba lo va a escribir orientado de esa forma como un advice como una petition o warning o, o como un comando esas son las, las que tiene que tener cuidado yeah. entonces eh, no escribimos con el, el, el verbo you sit down, sit quietly. ¿Sí? No lo escribimos así, you sit quietly. Ni tampoco lo escribimos así, you to sit quietly. Tampoco lo escribimos así. ¿Ok? Entonces, eh, eso tienen que tener cuidado cuando lo estemos escribiendo, de, de no cometer esos errores. Um, entonces, eh, para no us, uh, escucharse muy tosco, o sea, muy rude, rude es grosero, ¿verdad? Rude es grosero. Entonces, para no escucharse too rude, cuando esté dando comandos, entonces usted usa la palabra please, please, sit quietly. Quietly, yes. Sit, please, sit quietly. Yes, por favor, siéntate en silencio. Sí, podemos hacer ahí. O oh, don't, don't. Aquí la voy a escribir al final para que vean que se puede escribir al principio o al final. Don't forget, forget your books. Please. Good morning, teacher. Yes, good afternoon. Good, good evening. Tienes dos días de retraso. Yeah, I know, because um, my work is, is yesterday and today very hard. Yes, pero lo, lo extra que está ganando lo va a repartir en el grupo, ¿verdad? Y así no hay nada que eso yes. no, no, no arregle, ¿sí? ¿No? Perfect, no problem. <laughs> Mire, Ana Gloria Thank agreed. You. Ella está de acuerdo conmigo. Dice, yes, yes, yes. Yes, <laughs> yes. It's correct. <laughs> I invited it. Okay. Pizza. Oh, there we go. Okay. 
Entonces, uh, please sit quietly and don't forget your books, please. Le ponemos el please también, ¿para qué? Para, uh, como para uh, eh, suavizar más el, el comando, ¿sí? Y todos esos uh, le podemos poner, please speak po politely to your elders, o speak politely to your elders, please, ¿sí? Entonces, solamente en la pronunciación, cuando decimos, lo ponemos al principio el please, entonces es como ascendente. Y cuando va al final es descendente. Por ejemplo, uh, please speak politely to your elders. Pero cuando ponemos al final, speak politely to your elders, please. ¿Sí? Va hacia abajo la entonación. Eso es lo único cuando, cuando lo ponemos al final o al principio que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces... Uh, Vamos a ver, ¿cómo diera usted en comando, Vanessa, si le dijera a alguien, uh, pon, los, uh, pon estos, estos, uh, estas tazas sobre la mesa? Vanessa Monzón. Pon estas tazas sobre la mesa. Pon estas tazas sobre la mesa. Uh -huh. Es un comando. Es un imperativo. Imperativo. Lo primero, lo primero. Empecemos con la primera palabra. ¿Cuál es? Por favor. No. Ese es cuando antes que aprendiéramos la palabra please. Ajá. Uh -huh. Por favor, please. Sí, ya please. ve, ya ve, Ana Gloria sí sabe, mire, Ana Gloria sí sabe. Please. Thank put. you, please, yes, put. Put on. Estas tazas sobre la mesa. This. Mm -hmm. This. Taza, taza, taza. On. Um. Um. Thank you. Um. The table. The table. The table. No remember. On the table. The table. The table. The Melvin José Hernández, Hernández. Cup on the table. Uh, cups, cups, remember, cups. Cups, cups on, on the, the table. table. Yes, yes. ajá, uh -huh. on the table, yes. Entonces podemos decir, please put these cups on the table, or put these cups on the, on the table, please. Yes. Ok. Entonces, diga, Erika, dígale al niño, no hagas mucha, mucho ruido. Please. Please, yes, ajá. Quiero please. Hacer, verbo hacer, no sé cómo. Ahí démosle, tiene tres comodines, uno es el experto, el público y, y la llamada. <risa> Do. Please don't. don't. Oh, don't. Very good. Please don't. Please don't. Make. Oh. Make. Uh -huh. No. No. Demasiado no. ruido. No. 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 Demasiado ruido. Much. So much. Uh -huh. Much. Ruido, no sé si es noise, no sé cómo se dice. Noise. Esa canción, as, more, ruido, noise. ruido, 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 ruido. <risa> noise, noise, nice. No sí, sé. very good. Y sí, así está bien, noise. Uh -huh. noise. Please don't make so much noise. Yes. Very good. Ahí estamos. Sí, please don't make so much noise. Yes. 
Entonces, si les empezamos a hablar a los niños así, van a entender. Please, please don't make so much noise. Por favor, no hagas mucho ruido. Please, don't make so much, so much noise. Very good. Uh, entonces, uh, uh, como eh, nuestra, nuestra compañera no sabía cómo decirlo, Mercedes, diga, eh, ¿puedes ayudarme eh, en esta tarea? Yes. You hear me? Puedes, por favor, ayudarme en esta tarea para ya para poner, por favor. Please, um, can you do? Okay, can you? Can you? Help me. Please. Can you please? Yes. Um, help me. Help me. Yes. Uh huh. Work. Uh, homework. Con esta tarea. Homework. No, no. El homework es el homework okay. es tarea, pero eh, esta esta tarea que estaba haciendo ella, pues. Indeed. Help me with with this. Uh huh. With this. With this. Homework. Hmm? No. En el, en el módulo 1 aprendimos esa palabra. Cuando hacer eh, lo, las tareas en el, en el trabajo. Sí. Task. Yes, very good. Task. Yes, task. Yes. Can you help me? Can you please help me with this task? Yeah, el task es la tarea que estaba tratando de hacer, ¿verdad? Please don't make so much noise. Esa es la tarea de hacer. Entonces, si se fijan, en este caso, como estamos usando el auxiliary, Can you please? Entonces, please lo pongo después del, 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 del subject. Please, can you help me with this task? Oh, can you help me with this task, please? Ya vimos que de esas tres formas lo podemos uh, hacer, ¿ya? Yeah? Entonces, y las recomendaciones es que tener cuidado de que cuando estamos escribiendo imperatives, when you're writing in imperatives, the verb, It doesn't um, doesn't uh, go with the to the word to, no. okay, and it doesn't have a subject either. So those 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 recommendations. No tiene el to el verbo ni tampoco tiene subject. No lo escribimos con subject. En el caso eh, en el caso de que please don't make so much noise. Uh, please you don't make so much noise. Yes, no lo escribimos de esa manera. Okay. Esas son las uh, que tenemos que tener cuidado. ¿Alguna pregunta de los imperatives? No, está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, vean, tan claro que está que la plataforma es, es bien, es bien, uh, bien corta por, por esa razón, porque los imperatives son algo bien fácil de entender. A veces son confusos, pero son fáciles de entender. Ok, eh, la tarea dice Complete the following commands Using the verbs below eh, El verbo write El verbo check ¿Qué quiere decir check? Lo que nos dan todos los Todos los, todos los fines de mes no, Revisar yes. Y la palabra send Enviar Enviar y la palabra call Llamar Yeah, llamar, yeah, call. Remember que es call, call. Yes. Entonces call. vamos a usar esos, esos, esos verbos, si se fija, no tienen la palabra to, entonces esos son imperatives. Tampoco tienen un, un subject en frente de él, entonces son imperatives. Ahora vamos a ver aquí. Uh, the personnel. ¿Cuál es la diferencia entre personal y personnel? Quiero ver. Se refiere al departamento. Sí, el departamento. ¿Mm? Se refiere al departamento de recursos. Ok. Humanos. Vamos a ver. ¿Será que se refiere al grupo de personas laborando? Personal. Yeah, y personal. Yeah. Personal and personal. 
Yeah. Este personal es, es algo eh, propio, personal. Mm -hmm. Yes, personal. Y el personal es lo, lo, el, el staff. Staff de una compañía, o sea, los empleados. ¿sí? Ese sería el personal. Personal es el staff de la compañía y personal es algo personal, individual. ¿sí? Por ejemplo, eh, this is my personal phone number. ¿sí? Ese es mi teléfono personal. Pero si digo, uh, the personal don't have phones yes, in working hours. El personal no tiene los teléfonos en la, a las horas de trabajo. Yes. Entonces, personal, es, estamos hablando de un personal de una compañía y personal, estamos hablando de algo individual de nosotros. Entonces, en este caso, habla de personal. Es, es el staff de una compañía. Yeah. Entonces, dice personal. Dice send, check, o supervise. Supervise. Ok, ¿qué pasa si yo digo check the personnel? Supervisamos al personal. Se está revisando el personal. Revisando, sí. Porque, uh, dijo, Ever dijo, hey, se me perdió mi teléfono aquí y eh, yo lo traje a la compañía y aquí está. Entonces dice, hey, check the personnel. ¿Eh? Revise el personal. Ese es revisar. Entonces, pero en este caso... Queremos su supervise the personnel. Very good. Number two. Call. Call the potential customers. Yes. Very good. Thank you. Number three. Memos to the office. Okay. So yeah. Send. Send members to the office person. Okay. Very good. Our number four. Check. Check. Check the report. Yeah. Or send the report. Envía el reporte o revisa el reporte. Revisa el reporte. Revisa. Okay. Vamos a ir con revisa porque dos dicen que revisa. Okay, number five, this is sent a letter. Uh, yes, blue pink, or oh, write a letter. Right. 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 Okay, right. right, right. Aquí se aplica right. la regla que si termina right. en E, se elimina la E, y luego se pronuncia la T al final, y la I se pronuncia I. Right. 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 Yes, very good. Excelente. Vamos a ver. The question for... Yes. Number four. It's sound. It's on check. It's sound. Check. Check this word. It's not check. It's sound. No, posible. Todas también. O sea, y cuando dice the report, por eso le digo, you okay. can say send the report, porque puede enviar el reporte. Y también uh -huh. puede revisar reporte. You can say, check the report. Sí. Usted puede, la vamos a enviar la consent. Y sí. Dice que está mal. Yeah. Entonces, de acuerdo a la plataforma, es check, revisa el. Este. Sí. Ok. Entonces, con esa nos da correcta. Ok. Ok, that's, uh, esos son los, uh, eh, los uh, um, commands o imperatives. Acuerde, imperatives son commands que usamos nosotros para dar órdenes o para dar un advice o para, um, uh, para eh, decirle a alguien, por ejemplo, un, un consejo. ¿sí? Para darle un consejo. Para eso lo usamos. Y lo que dijo uh, uh, Melvin también, ¿verdad? También le vamos a poner eso. Ok, ¿alguna pregunta de los comments? Hello, Emerson, how are you? Hello, Carlos. Hello, Chinchilla. Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. 
Okay, I'm glad to see you guys. Vamos a hacer, uh, ayer vimos los, uh, esto lo vimos ayer, eh, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer, vimos los, uh, eh, vimos esto acá, esto. vimos los, los, uh, recuerden los adverbs of frequency, usually, always, Hoy vamos a hacer una lectura uh, usando, aplicando esos adverbs of frequency. Dice, say how frequently, diga qué tan frecuente I do an activity in the workplace. Hago una actividad en el, en el lugar de trabajo. Entonces, uh, dice, how often do you check your email at work? How often? Entonces, cuando quiere decir usted qué, qué tan frecuente hace una acción, usted usa los adverbs of frequency. How often do you attend meetings? Y esta palabra often la, la tiene dos, dos pronunciaciones. Usted puede decir often o often. Yo voy. Ok, voy a... Vamos a... a ¿Sirve? No, no es Erika. ¿Quién es entonces? La verdad, sí. ¿Quién es? Pero me quiero, quiero ver si podemos. Mm. Ok. Ok, entonces, eh, often lo podemos uh, usar, lo podemos pronunciar de dos formas. Often y often. ¿Dónde se usa el often? Often lo usan como los de Inglaterra. Yeah? I often... Y es check my emails on Mondays. Y often lo usan como en, en Norteamérica. Often, yeah. I often check my emails. Entonces, nosotros lo vamos a leer de la forma como usted se sienta más comfortable. Lo lee, ¿verdad? Usted puede decir, how often o how often do you check your email? ¿Ok? Entonces, ahí, ahí no tenga problema si usted lo, lo pronuncia como often o often. Siempre se entiende. Okay, vamos a hacer la lectura de John y Anne. Dice, how often do you check your email? Every two hours. And you, ahí donde decimos and you, vamos a unir la D y la Y para decir and you. And you. Yes. Well, I try to check it as often as I can. Tan a menudo como yo puedo. Sí as often as I can. And how often do you call your clients? <laughs> ¿Qué tan frecuente llamas a tus clientes? I often call them once a week on Mondays. A menudo los llamo una vez a la semana los lunes. But I usually call them on Friday to check their orders. Pero usualmente los llamo en los viernes para revisar sus órdenes. Do you call clients? ¿Llamas tú a los clientes? Yes, sí. I always call them first thing in the morning. Siempre los llamo a primera hora en la mañana. I believe it is important to have contact with them all the time. Creo que es importante eh, estar en contacto con ellos todo el tiempo. You're right. You are right. Yes. Eh, estoy de acuerdo. You are right. Ese, ese, eh, tú, estás, eh, tú estás correcto. Es así, pero es, eh, es you, I am, uh, estoy de acuerdo. You're right. Estoy de acuerdo. ¿Alguna palabra que usted no eh, eh, crea que la pronunciación está muy, muy difícil para usted? ¿O alguna palabra que no haya entendido el significado de ella? ¿Vamos todos bien? Ok, vamos a ver si es cierto. <risa> Porque siempre cuando están leyendo lo, lo dicen de otra forma. Ok, vamos a ver José, Chinchilla y Ana Gloria, please. Ok. I'm the first. No, ladies first. Esa es la regla. Ladies oh. first. Señoritas primero, sí. Yeah, comienzo. Oh. 
often do you check your email? Every two hours, and you? Well, well I did check it as often as I can, and how often do you call your clients? Espérame, espera, José Chinchilla, porque sabe que cuando nosotros escuchamos algo mal, mal, mal pronunciado, así lo vamos aprendiendo. Entonces, vamos a, a hacer la pronunciación, vamos a, a, a mejorar la pronunciación, Ana Gloria. Dice, okay. well, diga well. Well. I try. I try. I, I try. To check it. To check it. Vea, well, I try to check it. Well, I'll try. No, well, la L se pronuncia poniendo la lengua arriba de los dientes de enfrente y diciendo L. Well. 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 I. I get? I try. Repeat. Okay. I try. Oh, yeah. well, I, silencio, I, I try. Silencio. I, I try to check it. I try to check it. Yeah, la T se hace uh, poniendo la, la lengua, la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente y haciendo sí. como un, un sí. sonido así. Try. Well, I try to check. To check it. Check it. Check it. Uh -huh. check it. As uh -huh. often as I can. As often as I can. Well, I try. I try. Well, I try to check it as often as I can. I try to check it. Well, I try to check it as often as I can. 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 Yes. Can. Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check. I try. I try. Well, I try to check as often as I can. Very good. And how often do you call your clients? Um, how often do you Call you, your clients. Muy bien, Chinchilla. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on a Friday to check the order. Do you call client? Ok, Chinchilla, dígame el sonido de las vocales. ¿Cuáles son? A, E, I, A, A. Ok, si la, esta es A, ¿por qué me dice Monday? Monday. Monday, correcto, sí, sí. Entonces, y aquí, acuérdense que la TH, cuando nosotros pronunciamos la TH, tenemos que sacar la lengua, si no, no them. sale el sonido. Porque them. no es lo mismo call them que call them. Es diferente. Entonces, tengan cuidado en esas dos. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? Dígalo. I often call them once a week. Them. Diga, them. Them. Yes, otra vez. I often call them. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call client? Yes, yes. Acceptable. Yes, 
I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the, all the time. Okay. Uh, la TH, acuérdese, them, the time. The, them, them or the, the time. The time. The, time. The, the solamente cuando comienza con un sonido vocal. The elephant. The apple. Yeah, pero en este caso es the time. Them pero está, pero, or the time. The time. Pero está mejor. Very time. good. Very good. Ana Gloria. Uh, Jose. You are right. Muy bien. Yes. Ahora tú comienzas, Jose. How often do you check your email. Your, your, your. Okay. How often do you check your email? Every two hours and you. Okay. Every two hours and you. Every two hour. hours. 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 Yes. Hour. Every two hours and you. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? Your clients. Your client. And how often or how often do you call your clients? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? Okay. I often call them once, once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the I there, 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 all that. Do you order, order, order. Um, I usually call them on Friday to check the order. Order, do you ca call clients? Clients, clients. Clients. No, clients. Clients. Yeah, do you call clients? Do you call clients? Muy bien. Yes, always. Call them first thing in the morning. I believe it is important to have a contact with them all the time. Okay, me le quitas palabras y me le pones donde no hay. Por ejemplo, yes, I always le quitaste el hay. Y luego, um, to have a contact, le pusiste una A y no lleva A. Ok, le damos otra vez. Yes, I always call them first thing. In the morning, I believe it is important to have a contact with them all the time. With them all the time. Very good. Excellent. Uh, Ana? You are right. You are right. You are right, right. La T al final, right. You are right. Very good, excellent, good job, Ana, Gloria, and Jose Chinchilla, good job. Erika, please, Erika, and, uh, and Yamilet. Hello, teacher. Yes. Este, good evening. Good evening. Eh, yo ya dicho que iba a estar en el oyente, pero ya, ya llegué a la casa, así que voy a estar ahí participando. Ok, excelente. Gracias por dejarme saber. Thank you for letting me know. <coughs> How often do you check your email? Every two hours and you. Ok. Espérame. Well. Eh, esa sería hour. No, hour, hours. Every two hours 
and you. Ours. Ours and you. And you. And you. Lea otra vez, por favor. Every two. How, how? Every two. Every two hours and you. Léalo despacito, no tiene que decirlo rápido. Every two hours and hours. You. Esa la 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 H es muda en este caso. Es hours. 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 Yes. Hours. Every two. Every hours. two. Every two hours and you. And you. Léamelo, por favor. Llámele. Every two hours and okay. you. Ok, lo voy a leer, ok. Every two hours and you. And you. And you. Every two hours and you. Ok. Acuérdense, it's hours, it's hours. Very good. Ok. Well, I try to check it up as often as I as I can. In how often do you call your clients? I often call call then um once once um with um. Monday, um, but, but, but I usually call the the non Friday to check their order. Do you go clients? Okay. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have to contact with things all the time. Ok, um, Erika, haga un poquito más de esfuerzo cuando uh, eh, lea las palabras estas. Acuérdense que su cerebro está acostumbrado a decir them y no, esa palabra no se la van a entender en inglés. Si, usted las, si no la produce bien, uh, si, no la están, si no la están viendo, no le van a entender, ni tampoco esta, le van a entender team. Team, no, no. no. Eh, otra palabra que tiene aquí uh, esta, de esta tampoco, si no pronuncia sí. bien la TH, with, sí. with. them, sí, uh, thin. Esas palabras no se las van a entender. Entonces, eh, cuando lleguen esas palabras, eh, en su caso, Pare y, y piense, di al cerebro, cerebro, hey, saca la lengua, saca la lengua. Eh, entonces va, va a leer, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with, I viene la with, them all the time. Leámoslo así. Yes, I always call them. No saca from... la lengua. Cuando dice Thanks. them, no saca la lengua. ¿no? O sea que okay. no importa que lo haga despacio, rápido. <ríe> Siempre dice, no, yo no la saco. Yo vuelvo a... Sí. Okay. Y, sí, y es bien. como, vea, es que lo que pasa es esto, uh, Erika. No estamos avanzando. No estamos avanzando porque seguimos, así como comenzamos la primera clase, seguimos hasta ahorita y ahí vamos dos semanas. Y si no estamos avanzando, quiere decir que vamos a terminar el módulo y vamos a seguir diciendo them, them, thing, them, thank you, to you. Sí, vamos a seguir diciendo así. No hemos avanzado porque no estamos diciendo al cerebro, hey, cerebro, ya no. Yo quiero hablar un buen inglés, quiero tener un buen acento, quiero que me entiendan cuando yo hablo inglés. Entonces tengo que hacer esto. Si usted dice, 
Uh, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Sí, no, no es eso. Tiene que eh, esforzarse y pensar en ese momento. O sea, es como cuando una, usted se tropieza en una piedra y usted ya sabe, uh, ok, levanta el pie. Va corriendo otra vez y ve la piedra, levanta el pie otra vez, se para y levanta. Eso es lo que tiene que hacer. Pero tiene que esforzarse, no, no va a pasar así de la nada, no va a pasar. Va a seguir diciendo lo mismo y lo mismo, no va a pasar nada. Entonces tiene que pararse en ese momento, concentrarse en lo que está haciendo y, y ahí hacer ese cambio, ¿ya? Ese estilo de vida, cambiar ese estilo de vida. Vamos a tratar otra vez. Okay. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have to, to have contact with them all the time. Ahí, all the, ya no se presta, solo se concentró en them thing and them, pero da, ya, eh, ya, all the time, ¿sí? Pero ya está mejor, ya, ya está mejor, ya, ya solo nos falta la da, eso lo vamos a ir corrigiendo poco a poco. Thank you, I appreciate it, agradezco eso, que usted se esfuerza, ok, thank you. All right, um, eh, y Amilet? You are right. You are right, ok, very good, ahora empieza Erika, no, no, empieza Yamilet. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I uh, try to check it as often as as, as can. And how often do you call your client? I often call them once a week on the Monday, but I usually call them on the Friday to check they order. Do you call clients? Yes, uh, yes, I always call that. I believe. believe important to have contact with them on that day. Ok. Um, con usted vamos a trabajar en las, en las why. Sí. En las why. Eh, siempre que usted ve una why, usted acuérdese que la why es y. Sí, es y. Yes. Al menos si al final de este módulo usted puede decir yes and you correctamente, ya ganamos algo. Pero si terminamos diciendo yes y you, entonces no logramos nada. Pero si terminamos con solo que digamos yes en you, ya eso ya es ganancia porque ya lo podemos eh, decir correctamente. Acuérdense que la y, esta y, es una y, y latina, todo el tiempo, y latina. Yes. Siempre que la va a ver usted al final, por ejemplo aquí, aquí es una y latina, entonces puede decir you, you. Yeah. Aquí voy a decir you. Si en todas estas que yo veo aquí el you, lo, lo, lo pronuncio you, 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 ya es ganancia. ¿sí? No vamos a tratar de, 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 de abarcar más palabras, sino que concentrar las palabras por palabras. En su caso, Yamilet. Entonces, cuando vaya leyendo, eh, concentremos en la you. Mañana que hagamos otros, yo me voy a concentrar con usted en la y, y, you, you. Lo demás, después lo podemos ir trabajando. Pero si logramos nosotros que usted diga you, you, siempre que sea esa why, ya ganamos. Ya usted ya, 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 ya vamos, vamos avanzando. Acuérdense que esto es un, es un proceso de aprendizaje. No, no es ya, ya, ya podemos hablar, ya, ya no, no, es poco a poco, step by step, inch by inch. Como le dijimos a Erika, Erika tiene un bonito acento, pero esas palabras no se le entienden. Entonces, si ella... Y ya esas palabras las domina no, va a ser una amenaza después ya eh, se le va a oír bien, bien mejor el, el inglés excelente, ok, sigamos ya terminamos aquí uh -huh. you are right you are right, oiga qué bonito se dice Erika, right, hermoso bonito, me encanta escucharle su lectura Erika, bien bonito Okay, thank you, thank you, Yamilet. 
en, en Erika, eh, vamos a ver, Ana Gloria ya estuvo con José, ahora vamos a ver Christopher y a uh, Leila, please, los dos compañeros de trabajo. Christopher. Hi, good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening. The ladies first, yes, ladies first. I'm John. You're Clayla. Sí, you va a ser lo de, lo de Jan, Jan, no okay. John. Dígame las vocales, Clayla, ¿cuáles son las vocales? Que al final de este, de este, de este módulo, usted se aprendió el sonido de las vocales, Clayla, aprendimos algo. A, E, I, A, A. Entonces, cuando vemos aquí esto, no vamos a decir John, sino que vamos a decir Jan. Jan. Yeah. Jan, very good. Jan, very good. Vamos a ver. Sí, el de Jan le toca a usted y a Christopher N. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? How often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check it to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first things in the morning. I believe it's the important to have contact with them all the time. You are right. Ok, very good. Lo mismo, el mismo problema tenemos de los demás. Eh, pare, parece que ese es un problema uh, eh, como común entre nosotros, porque como anteriormente no le pusimos atención en eso, tenemos problemas en las, en las TH, o sea, no sacamos la lengua para pronunciar ese sonido, y las, y las Y, si lo pronunciamos, uh, how often do you check your email? ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer más énfasis en la you and your, you and your, en, en, en las uh, th, uh, en estas uh, palabras que tenemos, them, yeah, there, eh, que se oiga ese there, them, yeah. hagan pausa ahí para que su cerebro vaya uh, acostumbrándose a ese sonido, ya. Yeah. How, que... how do you say their order or their order? Ni, ni, la, ni una de las formas uh, cuando diga there entonces saque la lengua porque there no existe there vea yo estoy diciendo there pero no es eso es lo que there 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 yeah. entonces eso es lo que estoy o, o sea no ustedes tienen como un 95% de pronunciación buena me gusta me encanta son eh, tienen una articulación muy buena eh, la fluidez de ustedes es, es, es uh, amazing, me gusta. Son esas cositas pequeñitas que si ustedes las dominan, ¿sí? que se, se, se detienen un poco, ¿verdad? Porque este, para ustedes es más difícil que los demás. Um, en este grupo hay, hay personas que comienzan desde abajo. Para ellos es más fácil uh, uh, aprender el inglés que ustedes. Porque ustedes ya están, ya, ya están adelantados y es bien difícil que cambien ese, ese estilo de, de habla, porque ustedes lo hablan corrido, no se detienen. Pero si se detuvieran un momento, eso, pero son esas, son esas dos palabras, son esas dos pronunciaciones. Si detienen eso, eh, su inglés va a cambiar. No sé cómo, cómo magnificar, pero se les va a oír perfecto. Una persona que habla inglés, un norteamericano que les oiga su inglés, le va a entender el 95%. Entonces, uh, eh, yo creo que eso es suficiente lo que necesitan, pero si lo quieren eh, mejorar, eh, eh, cambien ese, esas, las Y, la concepción esa y la TH. De ahí lo demás, estamos bien. Me gustan sus T's, y me la pronuncia muy bien, las L's, las, pronuncian, las demás uh, consonantes se les oye muy bien aceptables. Entonces, uh, felicitaciones a ustedes. Solo hagan un poquito más de esfuerzo en esas, en esas dos pronunciaciones. Ahora cambien, por favor. Christopher es, uh, becomes John and uh, Clayla becomes uh, Anne. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, 
I try to check to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? No, no, yes. no Clayla, espérese, Clayla, Clayla. Muchos errores ahí, acuérdense que es Monday, no Monday. Es, man, es, es algo, bien, es algo bien, bien sencillo que, que es para, para otra persona sería bien sencillo decirlo Monday, pero para usted es bien difícil decirlo Monday. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a decir Monday. Yeah. Es bien, bien, bien difícil cambiar ese, 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 ese como ya estilo que tiene. Pero si, si pues, haga un poquito de esfuerzo, a, a, léalo más despacio. Le, vuelva a leerlo y trate de hacer esas y acuérdese there, eh, them saque la lengua sáquela, no, aunque le cueste un poquito sáquela para que pronuncie bien esas palabras I often call them once a week diga así, them them ahí está, ahí está diga otra, I often call I them. often call them once o oh, once a week on Mondays, but but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Ahí está. Ahora trata de leerlo así fluido como usted lo lee. Siempre tiene un cuidado en eso. I often call them once a week on Mondays. But I usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? Yes, perfect, perfect. Christopher? Yes, yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay. You're right. right. You're right. Very good. Excellent. Thank you, both of you, Christopher and, and Kayla. Um, man, Vean, esa es la, la ventaja que tenemos aquí nosotros, tener gente como ustedes, es que los demás aprenden de ustedes. Los demás los oyen a ustedes y dicen, wow, así quiero leer yo, así quiero hablar yo. Yeah. Entonces, por eso es que es importante que ustedes uh, uh, lo perfeccionen, porque son el ejemplo los demás, ¿ok? And thanks for your participation. A los dos, both of you. All right, and tengo Erika Lisette en... Eh, ¿Quién más tengo? Uh, Jorge Vázquez, please. Voy a leer de nuevo, teacher. Eh, ¿Erika? Erika, sí. Ah, oh, Erika, ya, sí, Erika, sí. Eh, pero Jorge todavía no, ¿verdad? Y tengo a Beatriz Azucena, quise decir, I'm sorry. Ladies first. Yeah, ladies first. Y después, por favor, Catherine, Gabriela y Alexander. Ustedes no han leído, ¿verdad? Catherine. Pero después del break. Ok. Ok, I first. Mm -hmm. Yes. How often do you check your emails? Every two hours, and you? Well, I try to check it, check it as as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay, very good. With them, with them, right? They with them. With them. Muy bien, Beatriz. Eh, Jorge, está bien, excelente. Ahora, switch places, please. How often do you, do you check your email? 
every two hours. And you? Well, I try to check it as uh, often as I can. I often do you call your clients? Espérense que ahí no, no. Uh, Leanlo otra vez, por favor, eh, Jorge. Acuérdense bueno. que dice, well, I try to check it as often as, class, as, uh, as I can. Estamos bien, no en la pronunciación ni la articulación, sino que en, eh, estamos viendo la entonación que le está dando un, para que se entienda, para que el mensaje que está tratando de enviar eh, pueda ser entendible. Diga, well, I try to check well, it as often as I can. And how often yeah. do you call your clients? Oh, yes. Well, I try to check it the often as I can. I often do you call do your clients? No, aquí dice, aquí dice, and how often and. do you call and. your clients? Mm. Yes, oh, okay. y aquí dice, okay. I try to check it uh, as often as I can. I try to check it as often as I can, or I as, as often as I can. Okay. Well, I try to check it, uh, check it as often as I can. And how often do you call your client? Your clients. Uh -huh. Your clients. I often call them once a week on Monday. On Monday. There we go. Uh -huh. It once. I often call them once a week on Monday. Monday. <laughs> Sí, este, eh, no se, este que no se once. escuche como once, sino que once. Once. Okay. Yeah, once a week and mon Monday. Uh -huh. I usually call them one Friday to check their order. Do you call clients? Ok, uh, la entonación vamos a but I usually call them on but. Friday. But on, I esta usually... on y Friday van juntos porque es en el viernes. On Friday. I on usually Friday. call them on Friday to check their orders. Their order. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? To check, aquí es to check, no, the to check. check. Y esta palabra es usually, usually, usually. I usually call or call. Yeah, I call, call them. I usually call them on Friday to check their order. To, to check. To check, <laughs> to, their, check. Their, to check their order. Do you call clients? Yes. Este, eh, en este caso, Beatriz, en esta, vea, así, si usted dice call, eh, se entiende porque ese es, es un acento que se le da en, uh, en Britania, o sea, ya en, en, en Europa. Dicen call, call them. Y en Norteamérica se dice call, call, como con una O. Entonces, las dos, las dos pronunciaciones son correctas. Sí, no se preocupe, si dice call o call, call them. Ok. Um, Jorge? Yes, I always call the first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Yeah, all the time. Aquí se all dice the, the, time. the time. The time. Them. All the okay. time. Mm -hmm. Okay, um, Beatriz. You are right. You're right. Ahora empiezas tú, Jorge. No, finally. Oh, yes, tú. Okay. Yeah. Estaba tan, estaba yeah. tan emocionado yo oyéndolos a ustedes que yo, <laughs> oh my God, quiero ir eso otra vez. <laughs> it's, it's the one I can continue. <laughs> <laughs> no, pues los demás nos van a, nos van a odiar. Van a decir, yeah. Break it, break it. I know. <laughs> yeah. Okay, let's take a break. Uh, tomamos un break uh, de 10 minutos. I see you in uh, 10 minutes, 9, uh, 24. Okay, enjoy your break. Disfruten su receso.
Hello, hello, hello. Hi, Catherine. Hi, teacher. Okay, I have uh, Catherine and Alexander, right? Hello, hi, teacher. Hello, good evening. Hi. Hi. Okay, then we're going to have uh, Alex Emerson. Emerson and uh, Melvin. Now? After Catherine. Okay. Okay. Um, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Clients. Clients. Catherine, clients. Clients. Yes. Uh, no. No. Oh, OK. Um, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on, on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay, switch places, please. Okay. Um, how often do you check your email? Every two hours in you. Well, I try to check it as often as I can. And okay. how often do you call your clients? So, repeat. Sí, porque okay. como que ya te cansaste, ¿verdad? <laughs> no. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Is this the way? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday. Check their order. Do you? La perdimos, ¿verdad? No, no, no escuché, ¿no? Se le cortó. Sí. Sí, va. Entonces me quedé. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the, in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. All the time. You are right. Thank you, Beatriz and Jorge. Uh, Catherine Alexander, I'm sorry. Thank you. Okay, Emerson and Melvin. Yes, I am. Okay, please. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check check it as often as I can. And how often do you call your clients? Uh -huh. How often do you call your clients? Do you call your, cli your clients? Yes. And how often do you call your clients or call your clients? How often do you call your clients? Very good. So you're perfect. Good job. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. 
Do you call client? Ten cuidado, yes. Mervin, cuando digas check. No, check. Yes, check, check, como una hacha, check. Que no se te escuche check. Es okay. to check their orders. Yes, I I always call them first thing in the morning. I believe in the it is important to have contact with them all the time. Okay. You are right. Okay, very good. Hey, quiero aclarar una cosa. Hay unos de ustedes que no, no tienen muy bien la articulación. Entonces, casi no les, no les voy a exigir mucho. O sea, lo, para ustedes lo importante es leer y leer y leer para que vayamos agarrando esa, esa, esa articulación y esa pronunciación. Ok. Entonces, no vayan a pensar que no, o sea, yo no, no les quiero ayudar de decir, oh, pero a mí no me, no me saca nada, estoy hablando bien o okay? qué. <ríe> no, sino porque hay unos que me interesa que hablen, que, que, que empiecen a agarrar esa, esa confianza en leer y leer y, y después vamos a empezar con, con, las, eh, con, con, con las correcciones, ¿ok? Así que, good job, excelente trabajo. Ahora creo que que switch, ¿verdad? Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check, check it as often as I can. And how often do you check your clients? Do you call your clients? And I... how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call the 10 on Friday to share their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's, it is important to have contact with them all the time. You are right. You're right. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Thank you, Emerson and Melvin. Uh, Vanessa Monson in Mercedes, please. Okay. Well, how often do you check your email? Every two hours. And you? When Any. I try and you yes, uh -huh. well, I try to check it as often as I can, and how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call. Them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You, you are right. Very good, excellent. Good job. Switch, please. How often do you check your email? Your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it, check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe, 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 in, believe. believe it is it is important 
to have contact with them all the all the time. Thank you. You are right. Very good, excellent. Thank you very much, uh, uh, Vanessa Manson and Mercedes. Now, if I can have uh, Ever, Ever Lopez, yes. si sí, digame Ever. Mi teacher, don't practice. Si, sí, si, sí, usted le toca con, con Carlos, 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 Carlos. Se me fue Carlos. Ah, aquí está Carlos, ya, ya lo encontré. Ok, Carlos Antonio, yes. Go ahead, please. Ok. Ok, I am first. Good evening. Yes, you please, please. Ok, thank you. How often do you check your email? Every two hours. And you? Then, well, cuidado, ever, I you, to... you, 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 and you, and you. Okay, right. A usted se ya le puede exigir, ever. Try it. <laughs> okay, lea otra try vez, ever. Again? Sí, espérame, Carlos, please. Ever two hours and you? And you, uh-huh. Well, well, I try to check it as often as I can. Can how often do you call your client? And 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 it says and and how often okay. do you call your client? Okay, I repeat. Well, Please. I try to check. Okay. Well, I try to check. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? Very good. I often, I often, I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check the to check their order. Do you call? Client? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay, aquí vamos a ver. Yes, I always call them is the first y la otra es thin. 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 Yeah, la, la G es muda en este caso es thin. Yes, I always thing. call them first thing in the morning. Yes, I always call them first thing yeah. in the morning. In the morning. Yeah, y acuérdate que esta R, I, E, I, R, se, se pronuncia como E, first. No, first. first. First, yes, I okay. perfect. First, first thing in the morning. Y luego, luego esta, I okay. believe it is. No, I believe it. It, it is. I believe okay. it is important to have contact with them all the time. Okay, I can try again. Please, please. Okay. Yes, I always call them first thing. In the morning, I believe it is important to have contact with them all the time. Very good. Yes. Y you're right. Very good. Excellent. You're right. Yeah. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you do you do you call your client? I often call them once a week on Monday. Them. But I usually call them then mm -hmm. okay. them. I often call I often call them once a week on Monday. 
but I usually call them on Friday to check their order. Do you call client? Yes, I always call them. First, first thing in the mor in the morning. I believe it. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. You are right. Saving us in time. Very good. Thank you. Thank you. Uh, Ever and Carlos. Okay. Um, te, uh, Alguien más que quiera hacer la lectura? Los que tienen apagado la cámara, ¿verdad? Los que tienen encendida ya uh, todos pasaron. No? Okay. Y vamos a. Um, a responder estas preguntas, dice, discuss the answers uh, to the questions below. How often does Anne check her email? You check every two hours. Every two hours. Yes, very good. Every two hours. Thank you. And why it is important to check the email every day? To have contact with them. With, with clients, clients, right? Yeah. Yes, yeah. it is important because it, that is the only way that we have uh, to have contact with our clients. Okay, mm -hmm. so that's the reason why it's, it is important to check the emails every day. Okay, over here, we are going to just uh, take a look into these uh, frequency adverbs. Uh, to say, um, well, well the, remember, we learned them yesterday, and we say that the, we use them to say how often we do an action. In this case, uh, you can see that uh, they have a percentage. Each of them have a percentage, so you can uh, identify it, uh, how often you do the actions. In this case, if I, had, uh, if I said always, I always get up at 5 o'clock in the morning, so that means that every day I wake up uh, at five at five o'clock in the morning. Oh, I get up. Waking up is just open opening your eyes, and and getting up is uh, getting out of your bed. So that's the difference between uh, get up and waking up. And uh, usually it's ninety percent. See, uh, normally eighty uh, percent. Often seventy percent. Uh, sometimes fifty percent. And occasionally, it's thirty percent, and seldom, it is ten percent. Hardly ever or rarely, it is only five percent, and never will be zero percent. So when I'm using never, I say I never get late to work. He rarely has conferences. We seldom take calls at work. I occasionally work overtime. She sometimes uses the microwave. I often have breakfast at work. She normally checks her email and he usually drives to work. So this is how we use the uh, uh, adverbs of frequency. And over here, it says that the complete the list of your activities you, you do in a regular week. So, in this uh, exercise, what you're going to do is you're going to mention the activities that you do at work. Eh, en este caso, lo que va a hacer, usted va a mencionar las actividades que usted hace en el trabajo usando estas frequency of uh, adverbs of frequency. You're going to tell me, for example, uh, on Mondays, I always uh, check my emails or I always uh, visit uh, clients. Or I always uh, have meetings with my boss. El, me va a decir que pasa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, los cinco días. Vamos a escribir una oración cada uno aplicando los uh, adverbs of frequency, ¿ok? Vamos a agarrar unos 10 minutes para hacer eso.
¿Alguna pregunta, Jorge Vázquez? Okay, I give you las, las mías. I always talk to, to customers on Monday morning. I often, I often have uh, meetings with my boss. Sometimes I sometimes visit clients on Wednesdays. I hardly ever have lunch with uh, my coworkers and I never get late to work. Esas son las mías. Eh, Clayla, me da las suyas, por favor. No las he terminado. Dígame las que tiene. I always meeting on Monday's morning. I always meeting. Eh, on Monday morning. Okay. Entonces sería, I, I always have meetings on Monday morning. Mm. Solamente eso había hecho. ¿Y por qué? <ríe> Dígame, José Chinchilla. I always go to work early. I always go to work early. Okay, very good. I often take my breakfast in my work. Okay, I often take breakfast. Oh, I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. At work. Yes. At work. At work. My boss sometimes have a meeting with her employees. Okay. My boss sometimes have meetings with her employees. Okay. 
My mother hardly ever put my lunch. Hardly ever? Yeah, hardly ever put my lunch. Okay. Put me lunch. Put me lunch. Mm -hmm. Put That's me it. lunch. Me pone al almuerzo. Pone almuerzo. Okay. Yes, put me lunch. Very good. That's it. He'll never? Um, Todavía no. No. Okay, very good. Uh, excelente trabajo, Chinchilla. Very good. Good job. Jose Chinchilla Ever López. <coughs> I always get up at seven o'clock to my job. Okay. 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 Okay, I always uh, get up at seven o'clock for work. Yes. All right. I I often have lunch at twelve o'clock. Okay. They sometimes get a meeting. Okay. Uh, I hardly ever have to have trouble, trouble at work. Okay. Trouble. I never got to dance, but I only listen to music. Okay, very good, excellent, good job, uh, ever. Thank you very much. Uh, uh, mm -hmm. Por favor. Uh, I always open the workshop at 8 a.m. Okay. I often visit the clients on the week. Okay, on the uh, on I weekdays, open? on weekdays, sería on weekdays. Weeks. Days. Días de la semana. I often visit clients on weekdays. Yes. Uh -huh. Okay. I sometimes have meetings in factories. Okay, very good. And I rarely make invoice in the company. I I hardly ever. I rarely. Oh, rarely, okay. Uh -huh. I rarely make invoice in the company. In the company. Okay, invoices. Invoices. In va, va, with uve. Invoices. In, invo invoices. Voices. Voices. Mm -hmm. Company. I never give rice in the company. Never eat rice? Okay, come on. Give Arroz. rice. Prices. 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 Oh, okay. I never get prices in the company. Yes, I never give prices. Okay. okay. Eso sería um, como I never tell prices. Nunca digo los precios. Rentar uh, es cuando nosotros damos algo. Okay. Very good. Excellent. Good job. Uh, thank you, uh, Alexander. I have ever Chinchilla and Alexander. Somebody else? Any? Anybody else? Alguien más? Hi. Hi, Christopher? Yeah. Please. Every week and all the time I check my email. Okay. I always check my email, sorry. That's okay. I always... Every time is a, a, a que esa palabra también la usamos a uh, uh, frequency words, uh, phrases that que usamos every time, every week. So, si le dice every time, es como que dijera always. Okay. Si, every time is always, todo, todo el tiempo, every time. Uh, on work days, I often call clients. Very good, very good. On, on work days. I sometimes eat my lunch at noon. Very good. 
Uh, I hardly ever drink coffee in the afternoon. Good job, good job. And on Fridays, I never leave work early. Wow. <laughs> I am surprised. Very good. Excellent, Christopher. Thank you. Emerson? Yes. Uh, I always... la mano. Yes. Okay, please. I always send emails in Mondays. On Mondays, ¿verdad? On Mondays. On Mondays. Yes, no se dice in, porque in lo usamos, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, pero cuando es un día así, que cae sobre ese día, decimos on. I often go to the floor number one in a store. Ok. The floor is el piso, ¿verdad? The floor is, le llaman al yes. piso. Mm -hmm. Ok. Sí, es ajá, suelo ir al primer piso de, de la tienda. Ajá, el campo, ajá, sí, ya. Okay. I sometimes eat burger in my break. My break. Ok, break. Mm. I, are, I, I early ever go to the parties with my compadres. Ok, compadres, dijo. No. <laughs> <laughs> Eh, Coparen. Ok, es eso. ¿Cómo se ¿Hm? No, es que no es usted, es la, es la, 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 la conexión que se corta. Me repite, disculpe. ¿Me escuché? Sí, es que de, de, la, la conexión se corta. Por eso, por eso es que no le escuché la co. co Co-parents. Co-parents. Co Co-parents. Co-parents. Yeah, parents. Uh -huh. Los uh, padres de familia. No, mis compañeros. Oh, esos es co-workers. Co-workers. Yes, co-workers. Por ejemplo, los uh, compañeros de clases se les dice classmates. Y los compañeros de trabajo se dice co-workers. Workers. Okay. Mm -hmm. Uh, I never drink a beer in my work. At work, yes, okay, very good. Never drink, okay, very good, excellent. Thank you, Emerson. Dígame, Carlos. Okay. I, I always go to work at six o'clock. Okay. I often... I often lunch between 1 and 3 p.m. Okay, so it says I, I often have lunch. Okay. Cuando dice lunch, I often lunch, have lunch. Uh -huh, they say have lunch. Okay. Almuerzo. Have lunch. Okay. Mm -hmm. I, muy bien. I often have lunch between 1 and 3 p.m. Yes. I sometimes have I hunta I sometimes have meetings with the seller personnel. Okay. I hardly ever come back my home early. Okay. I never check my phone when I drive. That's good. You you get a ticket if you do that. Te van a dar una 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 esquela si lo haces. Ticket. Yes. <laughs> that's very, very smart of you. People do. Yes, that's very smart of you. It's being inteligente de parte tuya. Yes. Very good. All right. Uh, uh, Diga, America. <laughs> On Mondays, I always call clients. Yeah, very good. I often have meetings with my clients. Oiga, I, qué bonito se le dio with. Uh, very good. I sometimes breakfast at home. Okay, uh, I sometimes have sometimes. breakfast. Sí, have. ese sí, have sí. siempre se le pone cuando usted dice eh, eh, desayuno, almuerzo o cena. O sea, de, desayuno okay. a las 7 de la mañana dice I have breakfast at 7 a.m. 
desayuno, uh, almuerzo a las 12 en punto. I have brief, breakfast at noon. Des, uh, ceno a las 5 de la tarde. I have dinner at 5 p.m. Siempre okay. se le pone have, have, have. De acuerdo. Okay. I'm never late for work. Very good. I, I am never late for work. I never late for work. I am. I am. I am. Mm -hmm. Esas tenía nada más. Mm, mm, suficiente. La forma como la pronunció, la pronunció, la leyó. ¿Qué más queremos? Es, es todo. Very good. Good job. Excelente. Eh, Thank you. You're welcome. Thank you for uh, your participation. Melvin? Yes, um, I'll, I always call my clients on Monday morning. Very good, excelente. I often take a shower on time. <laughs> Very good. Yeah. I sometimes have a lunch with my co-workers. Qué bonito te oye, Melvin. Very good, excelente. I hardly ever waits my time at work. Okay, it's a waste de, de, de malgastar, ¿verdad? Waste. Okay, desperdiciar. Mm -hmm. Yes, 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 yes. Perfecto. I never get late to work. Get late. I said late. I, I, I never get late, late to work. Mm -hmm. To work. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo. Eh, Yamilet? Sí, la tengo, pero no, no sé si la podré pronunciar bien. No hay problema, tranquila, tranquila. Yo le ayudo. Vale. La primera que hice fue Walter Always. Always. Bueno, que... En español es Walter siempre lava su carro. Sí, en inglés, en inglés estaba bien. Walter always. Eh, no sé cómo se pronuncia. Washes, washes. Your car. On... Washes his car. Uh -huh. His car on Sunday. Oh, Sunday, Sunday. ¿Te acuerdas? A, E, I, A, A. Sunday. Very good. Uh -huh. Y bueno, la otra es Jonathan never cut din dinner. No, dinner estaba bien. La primera, Jonathan never cooks. Ahí le pone la S a la cooks dinner. Cooks dinner. Good job, good job. Sí. Some, sometimes it's hard early. Okay. Sometimes get, get out early. Get out early, okay. Esas tres he hecho. <laughs> Suficiente. Muy bien. Buen trabajo. Excelente. Gracias, Yamilet, por su participación. Thank you. Uh, buena pronunciación. Excelente. Eh, tuvo cuidado en, en, en leer las, las palabras bien, les acentuó bien, las leyó con, con buena fluidez y la articulación estamos mejor y la pronunciación estamos bien. Very good. Entonces así, así tienen que hacer todo el tiempo día. Mire, yo no sé si están buenas y aviéntese y voilà, ese es el decreto suyo entonces. Yes, very good, excelente, good job, excelente trabajo, buen trabajo. Ok, uh, eh, eh. Chinchilla Leo, Carlos Yarelo, Ana Gloria, Ana Gloria. Cleila, ok, Cleila, thank you. Eh, I, sorry. De, sí, después de Ana, Cleila, please. Ok, ajá. Okay. Me corrige si me equivoco. Sí, 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 tranquila, tranquila. I always visit a doctor every, every day. Okay. Yeah, I often make lunch at work. Okay. 
and sometimes I drive my car. I, I sometimes drive my car. Drive my car, okay. Um, um early, early write my report. Report. Report, report. Uh, I never miss uh, my work. I never miss a day. I never miss a day at work. At work. Okay. Si, nunca falta un día al trabajo. Mm -hmm. Excelente. Su, su boss ha de estar contento con usted. Perdón. Su boss ha de estar bien contento con usted. Your boss must be very happy with you. Yes. Yeah, very good. Thank you, Ana. Thank you very much. Clayla? I always have meeting on Monday morning. Very good. I often check the company's social media network. Very good. I sometimes eat my breakfast at time. <laughs> on time, on time. On time. Yes. Sorry. I early, I, how hardly, do you say? Hardly, I, ever. Hard, I hardly ever visit store at work. Okay. I never lose my work case. Uh, work, okay. No. Case. Keys? Case. Oh, keys. Oh, case on el caso. Yo pensé que ya le iba a preguntar si era usted abogada. No, right, no, keys. Okay, keys. Okay. keys, 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 la llave, verdad? Keys. Okay. I yes. never lose my uh, work keys. Very good, excelente, good job, excelente, buen trabajo. All right, ahí nos vamos a quedar y mañana seguimos con los que me faltan de la lista. Excelente trabajo, todos ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Les agradezco mucho por todo el esfuerzo que están haciendo. Eh, ahí disculpen si les estoy exigiendo mucho, pero a los que yo veo si dan, les exijo, ¿ok? Así es que los que los estoy molestando mucho, ya saben porque son muy buenos, así que quiero que sean mejor todavía, ¿ok? Very good, eh, excelente trabajo a todos ustedes, gracias por la participación de cada uno de ustedes y el esfuerzo que hacen, and I see you tomorrow, ¿ok? Si alguien tiene problemas con la, con la plataforma, me avisa uh, para yo reportar eso. Uh, vamos a, eh, a pasar lista. Alex Sander Ernesto. Good night. Good night. Amado Vidal. Good night. Good night. Ana Gloria Díaz. Good night. Good night. Beatriz Azucena. Good night. Good night. Carlos Antonio. Good night. Good night. Carolina Astrid. Good night. Good night. Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Enli Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, uh, Erica Lisset. Good night. Good night, Evelyn Carolina. Good night. Good night, uh, Ever Alexander. Hector Antonio. Good night. Good night. Good night. Good night. Jorge Armando. Jose Mauricio. Good night. Good night. Uh, Catherine Gabriela. Good night. Good night. Uh, Kevin Orlando. Good night. Good night. Clelia Stephanie. Good night. Good night. Uh, Melvin Jose. Josue, I'm sorry. Good night. Good night. Uh, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, uh, Oscar Alfredo. Sandy Stephanie. Sandy Stephanie, I'm sorry. Sheila Abigail. Sofia Margarita. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, uh, and Vanessa Heroina. Good night, teacher. Okay, good night to all of you. I see you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. See you tomorrow at 8 o'clock. Oh.